இங்கே வந்திருக்க மீடியா ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க் யூ சொல்ல விரும்புகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்டர் சார் அஸ்வின் சார் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் மிஷ்கின் சார் சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் டேக்காக இருக்கட்டும் இல்லை டப்பிங் ஸ்டூடியோவிலும் இருக்கட்டும் நிறைய டேக் எடுத்தாரு பட் இட்ஸ் காஸ் ஹி நோஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் ஃபுல் படம் ஃபஸ்ட்டே அவர் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வர வரைக்கும் விட மாட்டார் ஸோ தேங்க் யூ சார் அண்ட் நம்ம ப்ரொடியூசர் அருண் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டிஓபி சார் விது சார் அண்ட் பரத் சங்கர் சார் வண்ணாரப்பேட்டையில் பாட்டு கொடுத்ததுக்கு தேங்க் யூ தேங்க் யூ அண்ட் இட் வாஸ் கிரேட் ஒர்க்கிங் வித் சரிதா மேம் மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அதுலேருந்தே நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ தேங்க் யூ மேம் தேங்க் யூ அண்ட் மிஷ்கின் சார் இந்த படத்தில் இருக்கார் அண்ட் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் கூட நிறைய காம்பினேஷன் சீன்ஸ் எதுவும் வாய்ப்பு கிடைக்கல இந்த படத்தில் பட் ஐ ஹோப் வி ஒர்க் டுகெதர் அகேன் சார் அண்ட் இந்த படத்தில் ஐ ப்ளே அ ஜேர்னலிஸ்ட் அண்ட் என் கேரக்டர் வந்து என் ஒரிஜினல் கேரக்டரோட அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக் இட் அண்ட் எஸ்கேஸும் இந்த படம் பண்ணிட்டோம் பட் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் எந்த ஆக்ட்ரஸ் கூட ஒர்க் பண்ணாலும் ரெண்டு படம் நடிச்சிருவீங்க அப்படின்னு ஸோ கான்ட் வெயிட் ஃபார் த செகண்ட் மூவி சார் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்யூ சொல்ல தான் விரும்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஜூலை ஃபோர்டீன்த் சார் இந்த மாதிரி ட்ரெய்லர் ஏன் மேலே பார்க்குறாருன்னு வந்து ப்ளீஸ் தேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் வீடியோகிராஃபர்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வணக்கம் நன்றி இங்கே இன்றைக்கி வந்ததுக்கு மாவீரன் படம் இன்னும் சில நாட்களில் ரிலீஸ் ஸோ அந்த ஒரு எப்போவுமே ரிலீஸ்க்குரிய ஒரு சின்ன டென்ஷன் இருக்கும் பட் அதை தாண்டி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது உங்ககிட்டலாம் இந்த படத்தை காட்டுறதுக்கு மடோனாஷ்வின்னோட மண்டேலா நீங்கள் அந்த படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எழுதினதும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப அலாதியானது அந்த படம் பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த படம் பண்ணலான்றத பேசணும் மடோன்ட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவர் எடுத்துக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப டஃப்பான ஸ்டோரி டஃப்பான கதைக்களம் எல்லாமே ஆனால் அதே மாதிரி அதில் ஒரு நல்ல ஒரு சமூக பார்வையும் இருக்குது சமூக அக்கறை இருக்குது அதை ஜனரஞ்சகமாக எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி கொடுக்குறாரு நான் மண்டேலாம் வீட்டில் பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய என் பொண்ணு ரொம்ப அதை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தா அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாவும் ரொம்ப ரசித்து பார்த்தாங்க அண்ட் எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ புது சினிமாவாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கும் அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது இதில் என்னப்பா ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னும் போது அந்த படம் கரெக்டாக இருந்தது ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு படமாக பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அது அதை மண்டேலாவில் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதே அதே மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த மாவீரன்லேயும் கையாண்டிருக்கார் இதோடைய கதை கதைக்களம் எல்லாமே வேறையாக இருந்தாலும் அவருடைய அந்த சமூக அக்கறை இந்த படத்தில் இருக்குது அதுலேயும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் யாருமே வந்து ஒரு கருத்து கூட ஆடியன்ஸ்கிட்ட வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிற மாதிரி எந்த வித வசனமும் இந்த படத்தில் கிடையாது ஆனால் படம் பார்த்து முடிக்கும் பொழுது அது எல்லாேருக்கும் போய் சேரும் அதுதான் இது ரொம்ப ரசம் அதை மடோன் அழகாக பண்ணுறாரு அது இந்த மாவீரன்லேயும் பண்ணியிருக்காரு லோகேஷ் லோகேஷ் கனகராஜ் பிரதர் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே நல்ல பழக்கம் தான் மடோனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவங்களாம் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லோகேஷை பார்க்கும்போது ஒரு முறை சொன்னார் என்கிட்ட பிரதர் நான் வந்து லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் நான் அப்படியே அப்படியே பண்ணி அப்படியே ஒரு படம் பண்ணுவேன் பிரதர் மடோன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் பிரதர் அவன் ரொம்ப ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பானோ அப்படி தான் பிரதர் படம் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொன்னார் அதை மைண்டில் வச்சு தான் நான் ஷூட்டிங்கு போனேன் ஆனால் ஷூட்டிங் போன அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இல்லை அவர் அவர் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனால் எப்படி ஸ்ட்ரிக்டில் என்ன ஒரு அழகு அப்படின்னா ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாளும் யாரையும் திட்டி நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் நடிக்கிற அத்தனை பேர்கிட்ட இருந்தும் வேலையை கரெக்டாக வாங்குவார் அதுக்கு ஒரு ஃபேஸ் வச்சுருக்காரு அப்படி அப்படி ஃப்ளாட்டாக அந்த ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த மனிதர் கோபப்படுகிறாரா இல்லை நம்மளை திட்ட போகிறாரா இல்லை வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்க போ ஆனால் என்ன வேணுன்றத கரெக்டாக கேட்டு வாங்குறாரு ஆக்சுவலாக அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் அவங்க ஹெச்எம்னு நினைக்கிறேன் இ
அதில் ஒன் மோர் போயிட்டே இருந்தது எனக்கு ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு ஜாலியான ஒரு 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 டைமிங்காக ஒன்று சொல்கிறது நானும் அதுக்கும் பேசுகிற இடங்களில் ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஒன் மோர்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி நான் அப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஒரு ஷார்ட் மாத்திரை நேரம் போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு இடத்துல இன்னும் உட்காந்து யோசிச்சேன் நீ தயவு செஞ்சு உனக்கு என்ன தெரியும் இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சிருக்கன்றத மறந்துரு அவர் ஒன்று நினச்சி வச்சிருக்காரு இவ்வளோ எழுதி எழுதி ஏன்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து இப்போ நம்ம நடிகராக கதை கேட்கும்பொழுது ஒரு தடவை அந்த கதைக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம் புக்கு படிக்கும்போது அதுக்குள்ளே போயிட்டு வருவோம் இல்லை சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு சீன் மைண்டில் ஓடும் பட் டெரக்டர்ஸ் தான் ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவங்க மைண்டில் ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போது அவர் என்ன நினைக்கிறாரு எது கரெக்டுங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை நீ பண்ணிவிடு அவரை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு அன்னையிலேருந்து அதுக்கப்புறம் மடவன் எப்படி நடிக்க சொல்கிறாரோ என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறாரோ அதை மட்டுமே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் எங்கேயாவது அதை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நானே கேட்பேன் ஏன்னா அவரை நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிவிடக்கூடாது அதுக்கு அவர் ஒரு பதில் சொல்வார் ஸோ அப்படி தான் வந்தது ஸோ இந்த கேரக்டர் படமாக பார்க்கும்பொழுது நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல டெஃபினட்டாக இருக்காது இந்த படம் டாக்டரில் என்னுடைய வேற ஒரு டைமென்ஷன் பார்த்த மாதிரி டெஃபினட்டாக மாவீரனில் என்னுடைய இன்னொரு டைமென்ஷனை பார்ப்பீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது அது முழு விஷன் வந்து மடோனோடது அண்ட் மடோன் பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட ஒர்க் பண்ணது அண்டு நிறையா சொல்லி கொடுத்தீங்க அதுக்கும் தேங்க்யூ வேற எங்கேயும் நான் ஆக்டிங் ஸ்கூலோ இன்ஸ்டியூட்டோ அதெல்லாம் போகல இந்த மாதிரி இயக்குநர்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறது தான் பட் அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிறத விட வேற ஒரு பெரிய நாலேஜ் எதுவும் இல்லைன்னு நான் நம்புகிறேன் நான் மடோன் அண்ட் சந்த்ரு நவீன் அண்ட் அவங்க டீம் எல்லாருமே அதே மாதிரி விது படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேரும் இந்த படத்தில் எங்கள் எல்லாரையுமே கரெக்டாக எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் இல்லை எல்லா கேரக்டர்ஸும் கரெக்டாக இருக்குன்ற மாதிரி அவங்க வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டாங்க அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இந்த இந்த படத்தில் அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி ஜானர் ஃபிலிம் ஆனால் இது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் பேக்ட்ராப்பில் தூக்கி செட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுற லைட்டிங் மேக்கிங் எல்லாமே இந்த படத்தில் அவங்க பண்ணணும் அதுக்கான உழைப்பு எல்லாமே அவங்க போட்டிருக்கிறாங்க பட் அது பண்ணதுக்கப்புறம் நான் நல்லா இருக்குல்ல பிரதர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குன்னு அண்ட் மடவன் சொல்கிறாரு எனக்கு லேர்னிங் பிரதர் இந்த படம் சூப்பர் லேர்னிங் இன்னும் நிறைய ஏரியாஸ் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியிருக்குன்னு இந்த படத்தில் தெரிஞ்சுது இன்னும் இன்னும் சூப்பராக சூப்பராக பண்ண முடியும் பிரதர்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப சூப்பரான தாட்டாக இருந்தது ஸோ என்டையர் டீம் மாவீரனோட டெக்னிக்கல் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் எல்லாரோடையும் ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ப்ரொடியூசர் அருண் அருண் என்னுடைய நண்பர் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் அப்படின்றவங்க வந்து பணம் போடுறதுன்றதை தாண்டின ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு இயக்குனர் வச்சுருக்கிற விஷனை வந்து கரெக்டாக கொண்டு போய் ஆடியன்ஸை சேர்க்கறதுக்கு எல்லா வகையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்ட் தன்னுடைய தயாரிப்பு நம்ம தயாரிச்சிருக்க படம் மிக சிறந்தது இதுதான் எனக்கு உலகத்திலே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிற நினைக்க நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் அது ரொம்ப சின்சியராக அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு ஒரு போஸ்டரில் இருந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோவில் இருந்து அதை எப்படி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அது வந்து அவர் ஒவ்வொரு முறை யோசிச்சுட்டே இருக்காரு அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இப்போ வரைக்கும் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மெனக்கில் அண்ட் ஸ்பெஷல் மென்ஷன் ஒன்று சொல்லணும் இந்த படத்தோட போஸ்டர் டிசைனர் சிவா அவருக்கு எவ்ரி போஸ்டர் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு லாஸ்ட் டைம் அவரை சொல்ல விட்டுட்டேன் நான் அண்ட் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மிஷ்கின் சார் உங்களவுக்கு சினிமாவில் என்ன யாரும் இவ்வளோ வந்து கொஞ்சம் இருப்பாங்களா அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல சார் அவ்வளோ வந்து அன்பு கொடுத்துட்டீங்க சார் நீங்கள் நான் வந்து மிஷ்கின் சார் முன்னாடி பார்த்து அவருடைய இன்ட் படங்கள் பார்ப்போம் ஸோ படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இவர் வந்து வேற மாதிரியான ஒரு டைரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிஷின் சாரோட படங்கள் நான் நிறையா முறை சொல்லியிருக்கேன் நான் அண்ட் சாரோட படம் எந்த படம் வந்தாலும் நான் முதல் நாள் பார்த்துருவேன் நான் அப்படி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் பட் அதை பார்த்தோன்னா சார் பயங்கர அண்ட் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தட்டார் புட்டார்னு சார் பேசுகிறாங்க அப்படின்றது அண்ட் நம்ம சாரோட உட்காந்துருக்க தோரணை இப்படியே பார்த்துட்டு கண்ணாடி போட்டு பார்த்துக்கணும்லாம் சார் பயங்கர ரஃப்பான ஆள் நம்ம வந்து கரெக்டாக கேர்ஃபுல்
உங்களோட நீங்கள் டைரெக்ட் பண்ணும்போது உங்களோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருந்தால் போதுமானது சார் ஆனால் இதில் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தும் நிறையா வேணும் அதுவும் மிட் நைட் ஷூட் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் பட் ஒரு வாட்டி கூட நான் இதை பண்ண மாட்டேன்னு நீங்கள் சொல்லி நான் பார்க்கவே இல்லை சார் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் டிரெக்டரோ இப்போ நீங்கள் கம்ப்ளீட் ஆக்டராகவும் இருக்கீங்க சார் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது சார் அண்ட் எனக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா இந்த படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தோன்றுறது இனிமே உங்களை டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்களா உங்களை விடுவாங்களான்னு தெரியல சார் சாரி அப்படிதான் சார் இருந்தது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமில் நீங்கள் அது மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துருக்கிறது அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் லைக் வில்லன்னா அது ஒரு ரசிக்கும்படியா ரொம்ப அழகாக அது சாரோட ஸ்டைல் அப்படின்னு அந்த ஒரு குவக்கினஸ் இருக்கும்ல அது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் சரிதா மேம் தேங்க்ஸ் மேம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பார்த்தாது மேம் சரிதா மேமோட ரோல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு அம்மா பையனோட பாண்டிங்கை வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மடோன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் எப்போவுமே அம்மா பையனுக்குன்னு சில சீன்ஸ் இருக்கும் ஒரு சீனாவது அந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய படங்கள்ல இருக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு சீன் கூட இல்லாமல் அம்மா பையனோட பாண்டிங்க மடோன்னு இந்த படத்துல சொல்லியிருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் அப்பா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நான் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணிட்டேன் அம்மா பையனோட ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா வந்தது எனக்கு இந்த படத்துல தான் அது எல்லாருமே டெஃபினட்டா உணர்வோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராங் எமோஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாவீரன் கதையே அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுல எமோஷன்ஸ் அவங்க எமோஷன் சீன்ஸ் நடிக்கிறத பார்க்கும்போதே அப்படி ஒரு மாதிரி ஜிவ்னு இருக்கும் நமக்கு மேம் என்ன மேம் அவங்க வந்து இப்போ கூட அவங்க வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ சிவா பேசணுன்னா எனக்கு டென்ஷனாக இருக்குமே அதே மாதிரி சீன் முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு இந்த சீன் நல்லா பண்ணிடணுமே அப்படின்னு ஆனால் ரோல் ஆக்ஷன்னு சொன்னோன்னே அந்த கண்ணில் வந்து மொத்த எமோஷனையும் அவங்க வந்து காட்டுவாங்க அது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் மேம் தேங்க்யூ மேம் இனிமே எப்ப நீங்க துபாயில இருந்து வந்தாலும் சாக்லேட்டோட தான் வரணும் மேம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம் நாங்க எல்லாம் பழகிட்டோம் அதுக்கு தேங்க்யூ மேம் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேம் அண்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் இதுக்கப்புறம் கேப் போடாதீங்க மேம் நிறைய நடிங்க மேம் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்க மேம் பிளீஸ் மேம் கிட்ட சில இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் அந்த டைம்ல எப்படி மேம் படம் ஒத்துப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்ல சிவா ஹீரோயின்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைன்னா நான் அந்த டைம்ல யாரு நடிச்சாலும் நான் வந்து அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டேன் நான் வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன் ஹீரோயினுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் அந்த விமன் கேரக்டருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் ரெஸ்பெக்டும் இருக்கிற படங்கள் தான் நான் நடிப்பேன் அதுதான் எனக்கு என் குரு கேபி சார் சொல்லி கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது வந்து அந்த டைம் ரொம்ப சின்ன ஏஜ்லேயே நடிக்க வந்துட்டாங்க மேம் அந்த ஏஜ்லேயே இப்படி ஒரு தாட் ப்ராசஸோடு இருந்தது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இன்னொரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சொன்னாங்க ரொம்ப நல்லா எழுதுகிற டேரக்டர்ஸோட தான் ஒர்க் பண்ணணும் மடோன் அப்படி ஒரு டேரக்டர் எனக்கு வந்து ரொம்ப நிறைவாக இருக்குது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு லெசன் மேம் நீங்கள் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு லெசன் இதெல்லாம் தான் நாங்கள் படங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது மைண்டில் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் அண்டு அதித்தி ரொம்ப ஒரு அதித்தி வந்து இந்த படத்தில் ஜேர்னலிஸ்டாக நடிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு காம் கம்போஸ்டான ஒரு ரோல் ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ரோல் அதில் அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் மல்டி டேலண்டட் அவியஸாக எல்லாமே அவங்களுக்கு பாட்டெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க நான் வந்து ஹீரோ ஆன ஒரே காரணத்தினால நான் பாட்டு பாடிட்டு இருக்கேன் வேறு ரீசனே கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து பாட்டை கற்றுக்கிட்டு பாடுறாங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க ப்ரொசீஜராக செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு சக்ஸஸ்க்கு சரியான ரூட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பெஸ்ட் விஷ் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதித்தி அண்ட் மோனிஷா யோகி பாபி அப்படின்னு சொல்லி யோகி பாபான பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நான் கண்டிப்பாக ஃபோன் பண்ணி சொல்வேன் மோனிஷா அது பதட்டத்தில் சொன்னதா வேணும்னு சொன்னதான்னு எனக்கு தெரியல அப்பாடி தம்னேல் கிடைச்சிச்சு ஓகே அண்ட் மோனிஷா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க அதை மடோனும் சொன்னார் ரொம்ப நல்ல ரோல் அண்ட் அதை நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் அண்ட் படம் நடிச்சுட்டு முக்காவாசி படத்துக்கு அப்புறம் தான் அவங்க குக் வித் கோமாளியில் கமிட் ஆனாங்க எனக்கு வந்து போன படத்துலேயும் இந்த இந்த ஒரு சிக்கல் மட்டும் இருந்துச்சு டான் பண்ணும்போது சிவாங்கி வந்து நடிச்சாங்க அப்போ அவங்க குக் வித்
அவங்க ரொம்ப சின்சியராக ரெண்டத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி பண்ணாங்க ஒரு ஒரு நாள் மட்டும் ரெண்டு ஷூட்டிங்லேயுமே கரெக்டாக வந்து அட்டன் பண்ணி பண்ணாங்க ஓகே அப்போ தான் நினச்சேன் ஓகே இந்த பொண்ணு வேலை கற்றுக்கிச்சு கரெக்டாக ரெண்டு பேரையும் பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு இந்த நாலேஜ் நமக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சூப்பர் அதுலேயும் கலக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் இந்த படமும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் மனிஷா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சுனில் சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் கூட நடித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த இந்த ஈவெண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நாங்கள் சொல்ல நினைக்கிறது இது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்க போகிற ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் சினிமாட்டிக்காகவும் சரி ஸ்டோரி டெல்லிங்காகவும் சரி ஸோ நீங்கள் எல்லோரும் ஜூலை ஃபோர்டீன்த் தேட்டரில் போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் டெஃபினட்டாக ஃபேமிலியோடு பார்க்கலாம் இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் இருக்குது பட் அது எதுவுமே வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துகிற வகையில் இருக்காது அந்த சீனுக்கு தேவையான பவர் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸோடு தான் இருக்கும் ஸோ எல்லோரும் தேட்டரில் இந்த படத்தை பாருங்கள் எங்கள் டீம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அருண் சொன்ன மாதிரி இந்த டீம் டைரக்ஷன் டீமில் எல்லாருமே வந்து என்னை விட வயசு கம்மியானவங்க தான் ஸோ ரொம்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் இப்படி ஒரு விஷனோட இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மீடியா மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் வந்து நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிவா அண்ணா சரிதா மேம் அதிதி மிஸ்கின் சார் யோகி பாபா அண்ணா இவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சாரி கொஞ்சம் பதட்டமாக இருக்குது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே ரொம்ப பிளஸ்டாக ஃபீல் ஆகுது இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அஸ்வின் அண்ணாக்கும் டீம்க்கும் தேங்க்யூ அண்டு சாந்தி டாக்கீஸ்க்கும் அருண் உஷா ப்ரோக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு லேர்னிங்க்கு உங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டும் வேணும் தேங்க்யூ சாவத்திரி <laughs> ஸோ இவங்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்ல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நிறைய சண்டையும் போட்டேன் அஸ்டன் டேரக்டரோட சண்டை அதுவும் பர்டிகுலராக அஸ்ரஃப் சார் மேனேஜர் இருக்கார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாளைக்கு கூட அவர் திட்டாமல் நான் என் கார் வீட்டுக்கு போனதே இல்லை அவ்வளோ சண்டை டெய்லி அவர்கிட்ட தான் நான் பர்சனலாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அந்த சண்டையெல்லாம் வந்து ஒரு அழகு சார் ஆக்சுவலி அது வந்து பர்சனல் கிடையாது எல்லாமே தொண்டையிலேருந்து வர்றது தான் ஆக்சுவலாக என் இதயத்துலேருந்து வர்றது கிடையாது ஸோ அதனால் அதனால தான் நான் பகிரமுமாக எல்லாருக்கும் முன்ன மன்னிப்பு கேட்குறேன் ஆக்சுவலாக ஸோ என்னை வந்து மனசில் எதுவும் வச்சு ஏதாவது ஆளுகளை செட் பண்ணி அதை அடிச்சு அடிச்சு போகிறீங்க அது பண்ணாதீங்க சச் அ ஸ்வீட் மேன் ஹீஸ் நான் எவ்வளோ சண்டை போடும் போதும் சண்டை அப்படின்னா வந்து ஒரு நடிகர பழக்கலை ஆக்சுவலாக ரொம்ப டிசிப்ளினோடு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி நம்ம சிவாலாம் எப்படி இத்தனை வருஷம் சிவா இதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு இருபத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு சினிமாவில் வந்து நான் ரொம்ப டிசிப்ளினான ஆக்டர்னு சொல்லுவேன் அந்த வகையில் சிவாவும் சேர்ந்துருக்கு ஆ கைத்தட்டலாமே ரொம்ப டல்லாக இருக்கு என்னென்னு தெரில எனக்கு காலையிலேருந்து நானே ஒரு டல்லாக தான் பேசிக்கிறேன் ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது பேசலான்னு பார்த்தா சச் அ ஸ்வீட் பாய் சிவா நான் லாஸ்ட் டைம் சொல்லும்போது கூட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு தவறாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ரஜினி சார் மாதிரி சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு Uh, I felt uh, sincerely. என எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு பையன் அது நான் தொல் தொல்லி இருந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க சிவா பற்றி சொல்லும்போது ஓகே நான் நினச்சிட்டேன் ஓகே இது வந்து சும்மா கதை கதையாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி இல்லை ரொம்ப நெஜம் சிவா ரொம்ப சின்சியரான ஒரு பையன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்பாக பழகிற பையன் அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிப்பேன் ஒரு இரவு ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃபைட் எடுக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு பேர் அடிக்கிற காட்சியில் ஒவ்வொரு நாற்பது ஷார்ட் எடுத்தான் அந்த நாற்பது ஷார்ட்டும் இரவு முழுதும் போயிட்டு அந்த பதினஞ்சு பேர்ட்டையும் சாரி சாரி என்ன சாரி என்ன சாரி என்ன நானும் ஒரு டேக்காவது ஓடுவானா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் நடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு விடிய விடிய எல்லா ஷார்ட்லையும் அந்த தம்பி தன் சக உழைப்பாளிகளோட போயிட்டு அவங்கள வந்து அடித்து அவங்க சின்ன ரியலான அடி தான் அது சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப தட் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சிவா நாற்பதம்பது வருஷம் சினிமாவில் இருக்கிறதாக நான் உனக்கு சாப்பம் கொடுக்குறேன் ஐ வாஸ் வெரி மூட் அதனால் ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கலாம் சிவா கட்சினா வந்து ஒரு சக மணி கிளாப் தான் அடிக்கிறேன்ப்பா என்னப்பா அது தூக
மூணு மணிக்கு அதுக்கப்புறம் அம்மாவோட ஒர்க் பண்ணது நான் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணல ஒரே ஒரு காட்சி மட்டும் இப்படி நகர்ந்துட்டு போகிறேன் அம்மாவோட ஆக்சுவலி நான் ஏதோ ஒரு படத்தில் நிறையா அவங்களோட ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி அதித்தியோடைய நான் ஒர்க் பண்ணல மேபி வி இஸ் வெரி சூன் வி கேன் ஒர்க் டுகெதர் ஐ பிலீவ் அதித்தி போய் சொல்கிறாங்க எப்போயுமே ஜோக் அடிச்சுட்டே எப்போயுமே ரொம்ப ரொம்ப பப்ளியாக இருக்குமா ஆக்சுவலி நான் பார்க்கவே இல்லை வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம் இதில் தான் பார்க்குறேன் ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் என்னுடைய டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை சினிமாவில் ஒரு டேரக்டர் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது எந்த ஜோனில் இருந்து ஒரு டேரக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கவே முடியாது ஆனால் எல்லா வினாடிகளிலும் எல்லா வினாடிகள் அதான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிகாக சொல்லி எல்லா வினாடிகளிலும் மடோனா அதை எப்படி பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கான் பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் கிடையாது சப்ஜெக்டிவ் பெஸ்ட் எனக்கு சின்சியராக எது பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு நோக்கி ஒவ்வொரு காட்சியும் நகர்த்திக்கிட்டே இருப்பான் அதில் கான்ட்ரடிக்ஷன்லாம் வரும் நான் சொல்லுவேன் இல்லடா இது இல்லை இல்லடா இப்படி பண்ணுறா இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணுறத நீங்கள் பண்ணிக்கான எனக்காக இன்னொரு இன்னொரு டேக் எனக்கு நான் நினச்சது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரொம்ப சின்சியர் மோஸ்டான ஒரு டேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப இன்னொரு ஐ திங்க் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அவன் நிச்சயமாக ஒரு நல்ல டேரக்டராக ஒவ்வொரு படமும் அவனை உயர்த்தி கொண்டு போய்கிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் வாழ்த்துறேன் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸு பர்டிகுலராக தம்பி நிறையா சண்டை அவங்க கூடலாம் பயங்கர சண்டை ஏதாவது லேட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு மூணு மணி மத்தியானம் ஆறு மணிக்கு மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் முடிப்பான் அந்தளவு ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணியிருப்பான் யார் நம்ம ஆள் வச்சு செஞ்சுருவாங்க ஆக்சுவலாக வீடியோ வீடியோ வச்சு பட் அதெல்லாம் வந்து அது 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 வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு யூ கான் ப்ரொடிக்ட் சினிமா சினிமா இஸ் எ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஜெயண்ட் வீல் அதுக்குள்ள போய் மாட்டி இப்படிலாம் பண்ணி பண்ணி தான் வெளியே வரணும் ஆக்சுவலாக ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் மறந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்த படம் பதினாலாம் தேதி வரப்போகுது அதான் கேட்டேன் என்னடா எப்படிரா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா நான்லாம் வந்து எருமை மாட்டு வயசு ஆயிடுச்சு சினிமாவில் நம்மளுக்கு படம் ஓடினாலும் ஓடாட்டினாலும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படி கம்மன் இருப்பேன் இப்போ ரெண்டாவது பையன் இந்த ரெண்டாவது குழந்தை பேக்கிறான் அவன் டென்ஷன் இருக்கு சார் அப்படின்றான் கவலைப்படாத அந்த படம் கிட்டான் அவனுக்கு ஒரு கிளாப் கொடுப்பான் ஆக்சுவலாக யங் டேலண்ட்ஸு இன்றைக்கி வந்து மடோனம் மாதிரி ஒரு ஆளுங்க முதல் படத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விருது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது படத்தில் வந்து சிவகார்த்தியை நடித்தது அவனுக்கு ஒரு பெரிய விருது அதான் சொன்னேன் நான் வந்து இனிமே உனக்கு வந்து நோ டேர்னிங் பேக்டா யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் யூ ஹாவ் டு மார்ச் டுவர்ட்ஸ் கிரேட்டர் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கு படத்தை பாருங்கள் என் கேரக்டரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா வந்து ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு வில்லனாக நடிச்சிருக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு நான் நிஜ வாழ்க்கையிலே வில்லன் மாதிரி தான் நீங்கள் பார்க்குறாங்க இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷனு நல்ல நாய்ஸோட நல்ல அதாவது என்ன நான் பார்க்குற சினிமாவிலேருந்து வேறு விதமான ஒரு சினிமா ஆக்சுவலாக வெள்ளை கலர் செருப்பு போட்டு வேஷ்டியை தூக்கி கட்டிக்கிட்டு நிறைய கெட்ட வார்த்தை பேசிட்டு அது நிஜத்தில் பேசுவேன் அதுவும் படத்துலேயும் அப்படி தான் பேசியிருக்கேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நிய நிஜமாக வாழ்ந்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே மியூசிக் டைரக்டர்லேருந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்லேருந்து எல்லாருமே மேடைக்கு கூப்பிட்டாங்க யாரையும் இன்றைக்கி வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டெலிவரி ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாருமே பிஸியாக இருக்கிறாங்க நானும் அதனால தான் ப்ரொமோஷன்ஸ் எதுவுமே போகல இந்த ஒர்க்கில் தான் ஃபுல்லாக பிஸியாக இருக்கிறோம் அதனால தான் ஹோல் குரூவால் அவங்கள வந்து மீட் பண்ண முடியல அவங்க சார்பாக என்டையர் குரூ சார்பாக நான் இங்கே பேசுகிறேன் இந்த மூவி எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அருண் விஸ்வா தான் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபதர் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அதுவும் எஸ்கே பிரதரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலான ஒரு இதுவாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து பெரிய ஹீரோஸோட ஒர்க் பண்ணணுன்றப்பவே அது ஒரு அல்லுவிட ஆரம்பிச்சிச்சு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அது எப்படி இருக்குமோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை வாங்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரம் த வெரி ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஐ மெட்டம் என்னை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டார் ஹி கேம் இ த ஸ்பேஸ் பர்ஸ்னலி அஸ் வெல் அஸ் க்ரியேட்டிவாக என்னோட நான் நினச்ச கதையை கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்பேஸ்
பெரிய லிஜெண்டரி ஆர்டிஸ்ட் மேம் ஃபர்ஸ்ட் மேம் சரிதா மேம் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு பாசமாக ஒரு ஒருத்தங்களை நான் நான் வந்து ஆக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இல்லாமல் இவ்வளோ பாசமாக ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீங்கை நான் என் வாழ்க்கையில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த லவ் மேம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் கதை சொல்லி அவங்க நான் நடிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் எந்த படம்னாலும் பண்ணுவேன் யூ டோன்ட் டெல் மீ இந்த டேட்ஸ் எப்போ முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ நாள் இதை ஷூட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க நான் இந்த படம் பண்ணுறேன் இந்த படம் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த படம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஷி கெப்டர் வேர்ட் அண்ட் ஸ்டில் ஷி இஸ் டூயிங் தட் ஏன்னா எப்போவும் மேம் கிட்ட ஒரு சின்ன டப்பிங் கரெக்ஷன் மேம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சா நான் லேட் நைட் அனுப்புவேன் அவங்களுக்கு நாளை காலையில் டப்பிங் அவங்களுக்கு கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து நைட் ரெண்டு மணிக்கு மெசேஜ் பார்ப்பாங்க அஷ்வின் டு யூ ஒன் மீ டு கம் நவ் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் அனுப்புவாங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லை டென் மினிட்ஸ் தானே நான் வந்துட்டு டப்பிங் ஸ்டூடியோவில் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி தட் இஸ் த டெடிகேஷன் ஷீ ஹேஸ் அண்ட் த பேஷன் ஷீ ஹேஸ் ஃபார் சினிமா அதனால தான் ஷீ இஸ் ஸ்டில் அ லெஜண்ட் ஐ கெஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் யூ மேம் அண்ட் சுனில் சார் அருண் சொன்ன மாதிரி சுனில் சாருக்கு தமிழில் ரிலீஸ் ஆக போகிற ஃபர்ஸ்ட் படம் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னோடய படத்தில் சுனில் சாரோட சுனில் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போகிறாருன்னு ஹி ஹஸ் டன் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் கமெடியனாக பண்ணியிருக்காரு ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு வில்லனாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் மிஷ்கின் சாரோட ஒரு காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் வந்து எப்போ செட்டுக்கு வந்தாலுமே அன்னைக்கான ஸ்கிரிப்ட் பேப்பரை ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வாங்கிடுவார் தங்கிலீஷ்லேயும் எழுதி கொடுக்கணும் வாட்ஸ்அப்பில் டைலாகாக பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி சந்துரு அனுப்புவான் ஸோ அவர் அதை ஃபுல்லாகவே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வருவார் அதோட கண்டென்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஸ்லாங் எப்படி பேசுகிறதுன்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து ஸ்பாட்டில் பேசுவார் ஸ்பாட்டே அமைதியாக இருக்கும்போது சைடில் ஒரு மர்மர் சவுண்ட் மட்டும் ஏதாவது ஒன்று கேட்டுகிட்டே இருக்கும் என்ன திரும்பி பார்த்தா அவர் மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஒரு நி நிமிஷம் விடாமல் வந்து இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ உழைப்பு போடுவார் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் ஹிம் இன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் ஹி ஹஸ் கிவன் இஸ் ஏ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபர்ட் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் தேங்க் யூ ஸோ மச் சுனில் சார் அண்ட் யோகி பாபு அண்ணன் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பயங்கர கம்ஃபர்ட் ஸ்பேஸ் மண்டேலாலே கிரியேட் ஆச்சு அண்ட் இதில் ஒரு முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் கண்டிப்பாக அவங்களெல்லாம் தேட்டரில் பயங்கரமாக சிரிக்க வைப்பாருன்னு நான் நான் அஷுரன்ஸ் தரேன் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கிற அனைத்து பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் மீடியா சோஷியல் மீடியா கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி மேடையில் வந்திருக்கிற எங்களோட படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி எல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக இல்லை நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஜேர்னி இது என்னோட நான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் சொல்லிகிட்டே வரேன் எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜு ரொம்ப எமோஷ்னலான மொமெண்ட்டுன்னு எல்லா ஸ்டேஜுமே எனக்கு அப்படி தான் இந்த இந்த இது இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷல்லானது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சென்னையில் வந்து கெரியர் ஆரம்பிச்சிருந்து மீடியாவில் தான் ஒரு டெலிவிஷன் சேனலில் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து டெலிவிஷன் சேனல்ஸில் ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ரோக்ராம் டைரக்டராக அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தான் ராம் சார் கிட்ட நான் சேர்ந்த டைரக்டர் ராம் அவர்கிட்ட அங்கேருந்து தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சினிமா மேலே இருக்கிற ஒரு பார்வையும் அது எப்படி அணுகணும் எப்படி எந்த மாதிரி அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சினிமானா என்னன்னு எனக்கு மொத்தமாக என்னோடய புரிதலே மாற்றினது வந்து என்னோடய மென்டர் என்னோடய குரு ராம் சார் தான் அவருக்கு நான் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் மிஷ்கின் சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ராம் சார்கிட்ட செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே என்னோடய நண்பன் மனோஜ் வந்து மிஷ்கின் சார்கிட்ட வந்து அஞ்சாதியில் கோ டைரக்டராக நந்தலாலில் கோ டைரக்டராக இருந்திருக்காரு அவர் இப்போ தவறிட்டார் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பிஃபோர் அவர் மூலிமா எனக்கு மிஷ்கின் சார் ரொம்பவே பரிச்சயம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட அவரோட அசிஸ்டன்ட் மாதிரி அவர் கூட ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் டென்னிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவர் இந்த படத்தில் இருக்காருன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான மொமெண்ட் தான் அவர் வந்து நடி
ஒரு சின்ன படம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் மண்டேயில் பார்த்து அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அப்புறம் சிவா அவரும் அந்த படத்தை பார்த்து அஸ்வின் கூப்பிட்டு பேசுகிறது அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நானுமே உள்ளே வந்துட்டேன் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிருக்குன்றது என்னை ஃபீல் கூட பண்ண வைக்கல சிவகார்த்தியன் அவர்கள் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் இருந்தது கரெக்டாக இந்த படத்தை பண்ணிவிட முடியுமா அப்படின்லாம் எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் பழக்கத்தில் நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு மூணு நாலு இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தாங்க அதில் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி நான் அவர் கிளியராக விளக்கம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவரும் அதை ஒத்துக்கிட்டு பண்ணார் அந்த விதத்தில் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட்டு படமே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜாக அமைஞ்சதுக்கு ஒரே முக்கியமான ரீசன் வந்து சிவகார்த்தின் அவர்கள் தான் அதுக்கு வந்து என்றைக்குமே நான் வந்து கடமைப்பட்டிருக்கேன் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்னை வந்து நீங்கள் எல்லாம் தான் வளர்த்து விட்டுருக்கீங்க என்னோடய கெரியர் ஆக்சுவலி அப்போல்லாம் இந்த மீடியாலாம் கிடையாது பத்திரிகை எழுதுகிறவங்க தான் அவங்க என்னை பற்றி ரிவ்யூஸ் சின்ன சின்ன இன்டர்வியூஸ் அப்போல்லாம் எழுதி தான் பற்றி இன்னும் மக்களெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எல்லோரும் எழுதுனால தான் ஸோ இன்றைக்கி அதுக்கும் மேலே டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் இங்கே பார்க்குறதுல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் இந்த படம் எனக்கு நிஜமாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா என்னோடய மறு சரித்திரில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இப்போவும் நான் அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இட்ஸ் லைக் மை நியூ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம் ஏன்னா டீம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிச்சு ப்ரொடியூசர் அருணா இருந்தாலும் அஸ்வின் சிவகார்த்திகேயன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க அருண் அஸ்வின் வந்து கதை சொன்னப்போ நான் வந்து எந்த கதை யார் எப்போ சொன்னாலும் முதல்ல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் நோ சொல்கிறதுக்கு ஏன்னா எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது இப்போது மத கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது அந்தளவுக்கு யூனோ இன்ட்ரெஸ்டிங் சீன்ஸ் இருக்குமா இல்லை நான் பவர்ஃபுல் சீன்ஸ் இருக்குமாங்கிற ஒரு டவுட்னால தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அல் பி வெயிட்டிங் டு சே நோ பட் இந்த படம் அஸ்வின் நெரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு தேடி தேடி நினச்சி பார்த்தாலும் நோ சொல்ல தெரியல அப்பார்ட் ஃப்ரம் த லொக்கேஷன்ஸ் நான் கேட்பேன் கேட்டிருக்கேன் அஸ்வின் இந்த சீன் எங்கே எடுக்க போகிறீங்க செட் மேம் செட் அப்படின்னாரு ஓகே ஓகே அப்புறம் இன்னொரு சீன் வரும்போது இந்த சீன் எங்கே எடுக்க போகிறீங்க செட்டு தான் மேம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் செட்டே அந்த கோவத்தில் தானே சொல்லலை அண்ட் பியூட்டிஃபுல் செட்ஸ் அது அண்ட் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அந்த இடத்துல எல்லோரும் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் தெரியல we all got involved in our roles and uh, beautiful experience on the set to portha varikyo and uh, ashwin thank you so much you have given me the beautiful role idu varikyo like endha madarku indalavukku or powerful and manasila nikkira maadhiri ellame kalanda or character idu adu neenga paathu rasichu rasipinga enna nambare ellarkum vanakkam இவ்வளோ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள்ஸ் முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் இது இதுக்கு முன்னாடி மாநகரம் ஸ்க்ரீன் ப்ளே அண்ட் டைலாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து ஆனால் அது ஸ்மால் ஸ்கேலுன்றதுனால எல்லாமே ஸ்மாலாக தான் இருந்தது ஸோ இது ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாமே பாதி ஒர்க்கில் தான் இருக்கும் எல்லாமே கடைசி ஸ்டேஜ் ஒர்க்கில் இருக்கும் ஆனால் மிக்சிங்கில் தான் வந்தேன் அதனால் லேட்டு அப்போ அனுப்பிச்சு நான் முக்கியமாக வந்தது வந்து டேரக்ஷன் டீம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி தான் வந்திருக்கேன் அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தேங்க் பண்ணோம் அவங்க எல்லாம் வர வேண்டியதுங்க வர முடில ரெண்டாவது அஸ்வினுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேங்க் பண்ணோம் அருண் விஷா பிரதர் எஸ்கே பிரதர் அதெல்லாம் ரொம்ப பயங்கர ஃபேமிலியாக பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் சரிதா மேம் அதித்தி சங்கர் மோனிஷா மிஷின் சார் யோகிபா பண்ணேன் எல்லாருக்கும் தேங்க் இல்லை சார் அதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் சார் திட்டு இல்லை ரெண்டாவது ஸ்க்ரீன் பிளேன் டைலாக்ஸ் பார்க்குறப்ப நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணேன் ஈவெண்ட்டில் ஐடியாவாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா எங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கும் டைலாக்கும் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா பல லேயரில் இருக்குது எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து பிளாக் அண்ட் மரம் ஒர்க் ஆகணும் அது நேரத்தில் டென்ஷனாகவும் இருக்கணும் பல லேயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நீங்களாம் பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி நினைக்கிறேன் ஒன்ஸ் அகைன் டேரக்ஷன் டீம் 
டிஓபி டீம் ஆர்ட் டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன்